வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது வெள்ளை பூசினிக்கா கூட்டு இந்த வெள்ளை பூசினிக்கா கூட்டுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு நெய் கூட்டு சொல்லுவாங்க தேங்காய் பாலும் இந்த பாசி பருப்பு இந்த பூசினிக்கா இந்த மூணுத்தை ஒன்னா வச்சு குக் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதாவது வீட்டில் நெய் சோறு போட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் கொடுக்குமோ அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால நெய் கூட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மெத்தடில் இதோட கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற வாழைக்காய் மசாலா அப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா வெள்ளை பூசணிக்காய் அரை கிலோ பாசிப்பருப்பு எண்பது கிராம் தேங்காய் அரை மூடி வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து ஏழு நம்பர் பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பூண்டு பத்து பல் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கருவப்பழை தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கற்ற நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி வெள்ளை பூசணிக்காய் கூட்டு பண்ண போகிற சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் கூட்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வர்றதா சொல்லுவாங்க ஆனால் இதே இடத்துல மஞ்சள் பூசணிக்காய் போட்டால் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் ஆல்டிமேட்டான டேஸ்ட் கொடுத்துரும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த மஞ்சளில் கொஞ்சம் என்ன போட்டிருக்கேன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பூசணிக்காய் இதிலே போட்டிருக்கேன் இந்த பூசணிக்காய் போட்ட பிறகு அந்த தாலிப்போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த தாலிப்போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த தாலிப்போட அந்த வாசனை நல்லா கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் தண்ணி அதிகமாக போனால் உங்களுக்கு என்ன கிட்டேன்னா இந்த காயோட இந்த தேங்காய் பாலும் அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு மிக்ஸ் பண்ணும்போது தண்ணியாகவே இருக்கும் அதனால் தேவையான தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் இன் இன் கேஸ் தண்ணி தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போங்க இப்போ பார்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூசி பூசணி கரெக்டாக கரெக்டாக ஒரு செவன்டி டூ எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா வந்துருக்கு அதுக்கு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தக்காளி 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 நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அரை மூடி அரை மூடி தேங்காய் சொன்னால் இந்த அரை அரை மூடி தேங்காய் நல்லா திக்கான பால் எடுத்து போட்டிருக்கோம் தேங்காய் தேங்காய் பேசி போடக்கூடாது வெறும் தேங்காய் பால் மட்டும் தான் போகணும் இந்த ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கு இதுக்கு பிறகு அரை வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சொல்லியிருக்கேன்ல அதில் பாதி வெங்காயம் இப்போ போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பாசி பருப்பு இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பாசி பருப்பு நீங்கள் வேக வைக்கும் போது வெறும் மஞ்சள் தூள் போட்டால் மட்டுமே போதும் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு வச்சுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த காயும் இந்த பருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் நல்லா கொதித்து வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு கூட்டு ரெடி பார்க்கும்போது சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பாசி பருப்பும் இந்த தேங்காய் பாலும் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் அதனால தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க அந்த கரியை மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறேன் 
இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்டரில் இருக்கணும் அதாவது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அடுப்பை விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திக் ஆகிடும் அதனால் கரெக்டாக டெக்ஸ்டில் எடுத்துருங்க திருப்பி நம்ம தாலி போடணும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு கடுகு சீரகம் சும்மா லைட்டாக பேச்சுக்காக போட்ட போதும் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா மீதி உள்ள வெங்காயம் இதில் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா மட்டும் போதும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் இந்த மூணு பவுடர் மசாலம் சும்மா பேச்சுக்காக போடுறோம் ஏன் கிட்டனா வெறும் தாளிப்பு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த பருப்பில் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்காது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மசாலா போட்ட பிறகு கொஞ்சம் ஸ்டாக் போட்டர் அந்த பூச்சிங்காய் வேக வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தது அந்த தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு டேரெக்டாக அந்த மசாலா அந்த காயோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த தாளிப்பும் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த பெருங்காயம் பெருங்காயம் நிறைய பேர் தாளிப்பு போடும் போது போட்டுருவாங்க ஆனால் நான் இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் மெத்தடுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பெருங்காயம் அப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து சேவ் பண்ணால் அடாடா அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான வெள்ளை பூசின கூட்டு ரெடியாக இருக்கும் இதை தொடர்ந்து கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற வாழைக்காய் மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் வாழைக்காய் மூணு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் நாலு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் இரண்டு பத்தை உடச்ச முந்திரி அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற கடல் எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த கல்யாணம் விட்டு வாழைக்காக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வாழைக்காய் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் அதாவது இந்த வாழைக்காய் பழமாக இருக்கக்கூடாது நல்ல கெட்டியான பக்கத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த வாழைக்காவை கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் கெட்டியாக இருக்கா சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் கட் பண்ணிவிட்டு தோலை நல்லா பீல் பண்ணுறோம் நீங்கள் தோலை பீல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பீலர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கத்தியை வச்சு நீங்கள் பீல் பண்ணிக்கலாம் பீலர் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது வேஸ்டேஜ் ஆகாது அதனால தான் பீலர் வச்சு பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா கிளீன் நேச்சில் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி முடித்த பிறகு டேரெக்டாக தண்ணியில் போட்டுருங்க அப்படி இல்லை கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கட் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரே ஈவன் சைஸாக இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வாழைக்காவை பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கியூப்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வாழைக்காவை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எந்தளவுக்கு ஈவனாக இருக்குது காய் கட் பண்ணும்போதோ இல்லை பீல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக விரல்லாம் கொஞ்சம் அழுக்கு ஆகும் அதனால் கட் பண்ணி முடித்த பிறகு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த காயோ இந்த தண்ணியில் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் அந்த வாழைக்காவை தண்ணி நல்லா செய்ய பண்ணிவிட்டு அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு இந்த பேசிக் மேரினேஷன் போட்ட பிறகு அதாவது பேசிக்கான பொருள்லாம் போட்டு இந்த மேரினேஷன் பண்ணுறேங்க எதுக்காக இப்படி பண்ணுறேன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாசனைக்காக மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு கலர் மாறாது அதனால் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் உப்பு அதோடய சீசனிங் கரெக்டாக இருக்கணும் அதனால தான் இந்த மூணுமே போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சலாம் சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க 
அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னி இந்த மாதிரி பேசிக்கான மிசம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண பாருங்கன்னா ஒரு கடாயில் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் என்ன தேவையான அளவுக்கு ஊற்றின பிறகு சூடு பண்ணுங்கள் சூடு பண்ண உடனே இப்போ போல் தான் கடுகு நீங்கள் போட்டோன்னு பொறிஞ்சு வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் தாளிப்பு சோம்பு போடுறோம் பொடிச கப்புன்னு வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிலாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி வந்தால் போதும் இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா சோதை பண்ணுங்கள் நான் வெங்காயம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் சொல்லுவேன் நான் எப்பவுமே ஆனால் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா தேவையான குவான்டிட்டி கிடைக்கும் அதே டைம் டெக்ஷன் கொடுக்கும் அடுத்தது தக்காளி போட்டிருக்கேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா பாயில் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க சில்லி பவுடர் தனியாக போடுறது சில்லி பவுடர் அளவு கம்மியாக இருக்கும் தனியாக தூள் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருப்பேன் இந்த ரெண்டு ஸ்பைசஸ் பவுடர் போட்ட பிறகு ஒரு மூணு மிஷின் நல்லா வதக்குங்க அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் போட்டு திருப்பியும் குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலா நல்லா வேகிட்டு சொல்லிட்டு ஒரு முடி போட்டுடலாம் அதே டைமில் அதிகமான தண்ணியும் வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாலும் அந்த டேஸ்ட்டும் டெக்ஸ்டும் மாறும் ஸோ அதனால் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துலாம் மசாலா நல்லா வேகிட்டோம் இப்போ என்ன சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வாழைக்காவை இந்த எண்ணெய் கடையில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடும் எண்ணெய் கடை சூடாக இருக்கணும் சூடு இல்லாமல் போட்டால் வாழைக்காவில் எண்ணெய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கரெக்டான சூடில் இந்த வாழைக்காய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க நான் ஏற்கனவே ஓப்பனிங் சொன்ன மாதிரி வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு உங்களுக்கு வெயிட்டாகவே இருக்க மாதிரி தெரியாது வெயிட்லெஸ் அதாவது பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த வாழைக்காவை நீங்கள் அப்படி லைட்டாக எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே சாஃப்டாக அப்படியே உடையும் அதே மாதிரி தான் எல்லா வாழைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வேறு எதனா காய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சேம் மெத்தடில் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு சர்க்கரை வெளிக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு வகை உள்ள காய்கறி எடுத்து மேரினேஷன் பண்ணி சேம் மசாலாவில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ கிழங்கும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இந்த மசாலாவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மசாலா வெந்த பிறகு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த கலர் மேலே வந்திருக்கும் அதே டைமில் அந்த ஆயிலை மேலே வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பெருங்காயம் இந்த இடத்துல போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வாழைக்காவை இதில் போட போகிறோம் மசாலாவை நீங்கள் செக் பண்ணாமல் தெரியும் இந்த இடத்துல காரம் வேணுமா வேண்டாமா அப்படி காரம் வேணும்னா அந்த டைமில் பச்சை மிளகாய் போடுங்க திருப்பியும் பவுடர் மசாலா போடுங்க டேஸ்ட் மாறும் அதனால தான் இந்த இடத்துல பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் திருப்பி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டவ்வும் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த மசாலா அந்த வாழைக்காவோட ஒன்றோட ஒன்று சேர ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் இந்த காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த காயை கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி மேஷ் பண்ணணும் ரொம்ப மேஷ் பண்ணக்கூடாது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வாழைக்காவை லைட்டாக மேஷ் பண்ணிங்கன்னா வாழைக்காய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிட